Η σχέση μας με τους τσιγκάνους έχει απόσταση φόβου, άρνησης και άγνοιας. Μέχρι εντελώς πρόσφατα, η όποια πληροφορία τους αφορούσε, προέρχονται να τους απέξουν. Σκοπός αυτής της δουλειάς είναι να τους δούμε μέσα στο δικό τους περιβάλλον και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις διαφορές τους από εμάς. Η τέχνη, σαν κοινή ανθρώπινη γλώσσα, μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό. Νέοι του καταβλισμού τσιγκάνων νέα Αλικαρνασού, μέσα από δικές τους φωτογραφίες, αποτυπώνουν την πραγματικότητά τους. Λένε με εικόνες, για τις αξίες, την ελευθερία, τα χρώματα, τον πολιτισμό, τους δικούς τους τρόπους. Φέτος το Φλεβάρι ξεκινήσαμε μαθήματα φωτογραφίας. Σήμερα θα σας δείξω τι τραβήξαμε. Η ομάδα που τραβήξαμε τις φωτογραφίες αποτελείται από 6-7 παιδιά. Αυτά είναι. Αυτή είμαι εγώ, η Αφραδίτη. Η φίλη μου η Χριστίνα, ο Χρήστος, η Νικολέτα, ο Παντελής, η Αλέκα η αδερφή μου και ο Μαρίνος. Δουλέψαμε τρεις μήνες και τώρα θα δείτε κάποιες από τις φωτογραφίες που τραβήξαμε. Για να καταλάβετε καλύτερα, τις φωτογραφίες αυτές τις χωρίσαμε σε κάποια θέματα. Και αυτά είναι. Το κύριο που γίνεται από τις γυναίκες, πάντα από τις γυναίκες. Ε... Εδώ βλέπουμε μια κοπέλα που ράβει την πρίκα της. Ετοιμάζεται δηλαδή. Η κοπέλα εδώ πήγε στη Λαϊκή, πήρε ένα παντελόνι και αφού θεώρεται ντροπή να φοράει μια κοπέλα παντελόνι, Κάθισε μόνη της, το ξύλωσε και το φτιάξε φούστα. Εδώ. Επειδή δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει, δεν έχει νεροχητή, είναι αναγκασμένη να είναι έξω και να, να, κατα, να τα καθαρίζει έξω. Οι περισσότερες γυναίκες, νοικοκυρές, συνήθως κάθονται κάτω και μαγειρεύουν, γιατί μαγειρεύουν με yeah. πετρογκάζ. Ε, δεν έχουν τη δυνατότητα να, πά, να, πάρουν, να πάρουν μια, μια κουζίνα. Εδώ βλέπουμε μια, μια τσιγκάνα η οποία λέει τη μοίρα σε κάποια μπαλανή. Η κυρία αυτή το, το έχει κάνει επάγγελμα για να μπορεί να ζήσει. Ξέρω εγώ αυτή είναι η δουλειά της. Πάει και γυρίζει στα χωριά στα... και λέει τις μοίρες, λέει τα φλιτζάνια και έτσι μπορεί και ζει την οικογένειά της. Λοιπόν, ε, βλέπουμε εδώ ένα νεαρό, ο οποίος είναι παντρεμένος, έχει μια οικογένεια και για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του, έχει φορτώσει, έχει φορτώσει καρπούζια και είναι έτοιμος να, να πάει για γύρα να, να έρθει πίσω στο σπίτι του με το μεροκάματο. Αυτό το 
παιδί προσπαθεί να μάθει να ζειάς, να, να, να μάθει τα μυστικά τέλος πάντων της δουλειά για να μπορεί αύριο μεθαύριο να βοηθήσει την οικογένεια. Γιατί σε δύο-τρία χρόνια αυτός θα νιώθει υποχρεωμένος να βοηθήσει την οικογένεια. Οι οικογένειε έτσι των τσιγκάνων είναι πολύ δεμένοι μεταξύ τους γιατί θέλουν να είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχει ένα κάτι ακαταμάχητο με... ανάμεσά τους που δεν μπορεί όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν μπορεί αυτό να το αλλάξει κανείς. Βλέπουμε κάποιους μπαμπάδες που είναι έτσι πολύ μικρή σε ηλικία και έχουν ένα, ένα και δύο μωρά. Όσο πάνε τα, και αλλάζουν τα χρόνια, κάποιοι μετανιώνουν, ξέρω εγώ, που έχουν τόσα πολλά παιδιά. Η νεολαία προσπαθεί όσο γίνεται να τα μειώνει, γιατί άλλαξαν οι κερί, άλλαξαν και οι εποχές, μεγάλωσαν τα βάσανα. Εγώ έχω τέσσερα αδέρφια και ακούω τους γονείς μου να μιλάνε και να λένε να είχα αυτά τα μυαλά που έχω σήμερα, θα καθόμουν να κάνω πέντε παιδιά, σωστός. Αν εγώ έξω από το καταβλισμό χωρίς να το ξέρει κανείς από την οικογένεια, υπάρχουν μετά σοβαρές συνέπειες. Τα κορίτσια μόνο. Τα αγόρια είναι ελεύθερα. Τα αγόρια δηλαδή μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, να φύγουν μέχρι και 3 ώρα το βράδυ από το σπίτι, να βγουν έξω από το καταβλισμό. Αλλά στα κορίτσια υπάρχει κάτι το διαφορετικό, δηλαδή το θεωρούν κάπως... Κάποιος προσβλητικό να βγει ένα κορίτσι, ξέρω εγώ, έξω από το σπίτι και να έξω από το καταβλισμό χωρίς να ενημερώσει τους γονείς. Όταν μια, ένα κορίτσι αραβωνιαστεί, τη στιγμή που είναι αραβωνιασμένο είναι μέσα στην οικογένεια του πατέρα. Μετά που θα παντρευτεί, φεύγει από την οικογένεια του πατέρα και πάει στην οικογένεια του άντρα. Εντάξει. Ο πατέρας του αγοριού, όσο μπορεί, Πάντα θα βοηθάει, πάντα. Σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει και ο πατέρας του κοριτσιού, αλλά η πλάτη του πατέρα είναι το, το αγόρι. Μέσα στην οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, τρία κορίτσια και δεν έχουν αγόρι. Λένε, ζήτω που καήκαμε, ζήτω που καήκαμε. Τα αγόρια είναι πολύ δεμένα έτσι με το, με το γονιό. Ε, η πλάτη του πατέρα είναι, είναι τα αγόρι, γιατί το κορίτσι το θεωρούν ξένη γωνιά. Το κορίτσι, όταν, αυτή τη στιγμή που θα παντρευτεί, θεωρείται ότι είναι ξένο πλέον με στην οικογένεια. Φεύγει από την οικογένεια του πατέρα και πάει στην οικογένεια του άντρα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι τσιγκάνοι, βασίζονται πολύ στα παιδιά τους. Τους αφήνουν να είναι έτσι πολύ ελεύθερα. Δεν τους λένε μη και αυτό και όχι, αυτό δεν είναι σωστό και ξέρω εγώ τι. Τα αφήνουν να, να τα μάθουν μόνοι τους για να νιώσουν έτσι μια ελευθερία στο αίμα τους. 